欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：狐妖小红娘诚意的公主抱轻松到爆，网友。他在拯救世界。程毅在《狐妖小红娘》王权篇中饰演的王权富贵，激起了广大观众的热烈讨论。导演三次亲自邀请程毅加盟，其中所蕴含的深意不言而喻。程毅所展现的贵族气质，非但体现在他的仪表之上，更在于他每一个细微的动作与眼神中，流露出一种独特的魅力。正是这种气质。使得王权富贵这一角色变得栩栩如生、立体而真实。在武打场面中，程毅的表现尤为抢眼，仿佛他与生俱来便拥有武术的天赋。每一次出拳，每一次挥剑，都让人错觉他便是那个英勇无畏的王权富贵。观众们纷纷表示，程毅的表演具有极强的吸引力，仿佛他身上有着一种神秘的吸引力。或许这正是导演不遗余力邀请他出演的奥秘所在。剧中一句感人至深的台词：“若我们能携手走出这片江湖，千山我愿意，万水我陪你。”触动无数观众的心弦。这句台词不仅是角色间的情感表白，更是触动观众内心的一次深情对话。程毅在这场戏中的演绎令人难忘，他的眼神充满了深情与坚定。让人窥见角色内心的真挚情感。李一桐在戏中的反应同样细腻入微，他那微妙的面部表情与程毅深情的眼神交流，营造出一种奇妙的化学反应。有网友戏称：“看这一段，我的泪水就像打开了的水龙头。”这一幕戏对观众的情感冲击力之强，可见一斑。程毅与李一桐的互动，不仅是演技的展现。更像是两颗心灵碰撞出的火花，令人对他们未来的合作充满期待。网友们也纷纷贡献出搞笑的评论，成为社交媒体上的热议话题。有人幽默地说：“程毅一出现，我感觉自己都有了贵族气质。”这种风趣的自我调侃，不仅增添了观众的互动乐趣，也使讨论氛围变得更加轻松愉悦。还有人玩笑道。看到李一桐被程毅公主抱，我都有点嫉妒了。这种幽默的评论令人忍俊不禁，同时也引起了更多观众的共鸣。程毅与李一桐在剧中的化学反应可谓独一无二，他们的每一次互动都能激发观众的热情，无论是深情对视还是默契配合，都让人感受到角色间深厚的情感。他们的合作不仅是职业上的默契。更是心灵上的交融。有网友调侃，他们俩的化学反应简直能引爆一座化学工厂。这样的幽默评论不仅是对他们表演的认可，也反映了观众对他们未来合作的期待。程毅与李一桐的火花不仅在剧中绽放，更在观众心中留下深刻印记。尽管程毅在《狐妖小红娘》王权篇中的表现引发了诸多争议。有人赞其贵气与武功天赋，有人批评其表演过于夸张，但无可否认，他的表演成功引起了关注，成为讨论的焦点。在这一过程中，程毅与李一桐的每一个细节都被放大解读，成为观众津津乐道的话题。或许正是这种争议性，让《狐妖小红娘》王权篇更加引人入胜。程毅与李一桐的表演，无论褒贬。都已成为了这个时代的一部分，值得我们细细品味和深入探讨。